Hello. Hello. Thank you. 
हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो कौन मॉडल है
हेलो माइक चेक माइक चेक हेलो 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 आज दिन एंड पंद्रह मार्च दोन हजार तेवीस रोजी डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली एक्केचाळीसावा पदवीदान समारंभ सर विश्वेश्वर हॉल मध्ये पार पडत आहे या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री रमेशजी बैसट त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचे प्रतिकुलपती तसेच महा महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री श्री अब्दुलजी सत्तार साहेब त्याचप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री व उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री हृदयजी सावंत साहेब प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला डॉक्टर अय्यप्पन साहेब माजी महासंचालक आय सी आर नवी दिल्ली त्याचप्रमाणे आपल्या विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलगुरू डॉक्टर संजयजी सावंत सर्व कार्यकारी परिषद सदस्य सर्व शिक्षण परिषद सदस्य सर्व निमंत्रित त्यामध्ये दापोली नगराच्या पहिल्या नागरिक श्रीमती मोरे मॅडम त्याचप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष श्री तानाजीराव तोरगे साहेब सर्व माजी कार्यकारी परिषद चंद्रकांत मोकल साहेब त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी प्रेस मीडिया तसे सर्व विद्या स्वागत थोड़ा वे प्रोसेशन लुरुआत हो विनंती करते कि दीक्षांत मिरवूक सुरू जाए जो पर्यत सर्व मान्यवर स्टेज वर पोचत नहीं राष्ट्रगीत महाराष्ट्र गीत विद्यापीठ गीत संपत नहीं तो अपने उब रहा है त्याची सर्वांनी कृपया नोंद घ्यावी दीक्षांत समारंभ संपल्यानंतर पुन्हा सर्व मान्यवर हे प्रोसेशन मध्येच बाहेर पडतील तोपर्यंत कुणीही आपल्या जागेवरून हलायचं नाहीये जोपर्यंत दीक्षांत मिरवणूक पुनश्चा बाहेर पडणार तोपर्यंत कुणीही हॉल आपले सीट सोडायचे नाही त्याची देखील कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी मी पुनश्चा विनंती करतो की सर्वांनी आपले भ्रमणध्वनी म्हणजेच मोबाईल फोन सायलेंट मोडवर ठेवायचे आहेत त्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी
कुलपति रमेश बैस जी प्रति कुलपति माननीय अब्दुल जी सत्तार साहब महाराष्ट्र राज्य के उद्योग मंत्री तसे रत्नागिरी जिले के पालकमंत्री उदयजी सामंत साहब प्रमुख अतिथि डॉक्टर अयपन सेक्रेटरी डेर तसे डी जी आई सी आर विद्यापीठा कुलगुरु महोदय डॉक्टर संजय जी सावंत सर्व कार्यकारी परिषद सदस्य प्रदर्शना चिका भेट जार थोड़ा वे प्रोसेसन सुरू हो प्रोसेसन सुरू जाए सूचना चुन पालन करा हि अपेक्षा जेव प्रोसेसन सुरू हो सर्वानी उभ रहा है प्रोसेसन के सर्व मान्यवर व्यासपीठा ही पर्यतप्रमा राष्ट्रगीत महाराष्ट्रगीत विद्यापीठ गीत पूर्ण हो सर्वानी अपने जागे उ पुनःशा विनंती करते सर्वानी अपने भ्रमणध्वनि मोबाइल साइलेंट मोड वरती टाका है कुछ ही प्रकार की बाधा अपने हा कार्यक्रम नए अभी अपने विद्यापीठा अपन सर्व विद्यार्थी आहत तुम्हें अपेक्षा करू इच्छित पुनः मैं विनंती करते कि आप महाविद्यालय एखाद विद्यार्थ्याला सुवर्ण पदक कि एक मान सन्म्मा जार टाया गजर तुम्हें कौतुक कर कुछ ही प्रकार की शिट्टी कि आवाज करू नए हा एक सोहा है हा सो अपने मान राखल पाजे हि मी सर्वान विनंती करते धन्यवाद डॉक्टर बालासाहब सावंत को विद्यापीठा एक्केचिव्या पदवीदान दीक्षांत समारंभा सर्व मान्यवर मी पुनः स्वागत करते थोड़ा वे दीक्षांत मिवूक सुरू हो On behalf of Dr. Balaji Sab Sawant Ko Kunku Shri Dafit, I would like to welcome all the dignitaries, Honorable Chancellor Sir, Honorable Pro Chancellor Sir, all members of the Executive Council, Honorable Minister of Industries and Guardian Minister of Ratnagiri Districts, Sri Udayji Saman Sahib. I welcome all the member of Academic Council. I welcome all the principals and associate deans of. All colleges under this Dr. Bala Sahib Sawan Ko Kunku Shri Dapit. I welcome all the students who have passed their doctorate examination, who have passed their PG program, and who have passed their UG program. On behalf of Dr. Bala Sahib Sawan Ko Kunku Shri Dapit, I would like to welcome all of you for this 41 convocation program of this university. I hope your mobiles will be switched off or in silent mode, and I again request when the procession will be. started i request all you to in standing positions you should welcome the procession and until all the dignitaries take their seats on the dais and after completion of our national anthem maharashtra anthem as well as university song i request you all please stand at your position after the completion of songs all songs you may take place your seats thank you so much
महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री रमेश बैसजी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री श्री अब्दुलजी सत्तार महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री रत्नागिरी जिल्हा श्री उदयजी सावंत साहेब त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजयजी सावंत प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले डॉक्टर अय्यपन सर सर्व कार्यकारी परिषद सदस्य यांची प्रदर्शनाला भेट होत आहे थोड्याच वेळात दीक्षांत मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे तरी मी पूर्वी सांगितलेल्या सूचनांचं पालन आपण कराल ही अपेक्षा ठेवतो सर्वांनी आपले मोबाईल सायलेंट मोड वरती ठेवावेत त्याचप्रमाणे दीक्षांत मिरवणूक संपूर्ण सर्व मान्यवर व्यासपीठावर येईपर्यंत आणि राष्ट्रगीत महाराष्ट्र गीत आणि विद्यापीठ गीत संपेपर्यंत सर्वांनी आपल्या जागेवर उभा राहायचं आहे त्याचप्रमाणे निमंत्रित सर्व सदस्यांचं देखील मी स्वागत करतो सर्व आचार्य पदवी पदव्युत्तर पदवी आणि पदवीपूर्व पदवी या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी स्वागत करतो सर्व प्रेस मीडिया यांच्या प्रतिनिधीचं देखील मी स्वागत करतो थोड्याच वेळात आपल्या पदवीदान दीक्षांत समारंभासाठी समारंभ सुरुवात होईल सर्वांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं आपण पालन केलं पाहिजे या अपेक्षा व्यक्त करून थोड्याच वेळात कार्यक्रम सुरू होईल धन्यवाद All invitees are requested to rise their seats immediately on arrival of academic procession. No, sorry, sorry, sorry. I'm just telling in English. Those are the, those are students who are ICR students. So for that, I am telling. Thank you so much for your concern. <laughs> just I am passing the message to those students who are from ICR. So I... <laughs> I have just telling for them that academic procession at the entrance of Convocation Pavilion until the procession moves on the dais in the, on the Convocation Panel, all are, will remain present standing till the completion of National Anthem, Maharashtra Gita and University Song. Till the Honorable Chancellor, Honorable Pro Chancellor, Honorable Chief Guest, Honorable Vice Chancellor and Honorable Executive Council members and others in the procession have, procession have taken their place. But I like, thank you for your concern. You are a very obedient student, I know. So I hope that you will uh, follow the instructions given by our all the organizers. Thank you so much.
सूचनेकडे लक्ष द्यावं कृपया राज्यपाल मोदी तुम्हाला एक्झॉर्टेशन देतील म्हणजे एक्झॉर्टेशन देतील त्यानंतर तुम्ही एक्झॉर्टेशन संपल्यानंतर तुम्ही सर्वांनी वी शाल अबाइड बाय द एक्झॉर्टेशन हे सगळ्यांनी म्हणायचं आहे कोरसमध्ये म्हणजे राज्यपाल महोदय जेव्हा तुम्हाला एक्झॉर्टेशन देतील ना त्यांना फॉलो नका करू त्यांचं संपल्यानंतर तुम्हाला सर्वांना कोरसमध्ये म्हणायचं आहे की वी शाल अबाइड बाय द एक्झॉर्टेशन त्याची सर्वांनी नोंद घ्यावी आताच सर्व मान्यवरांच प्रदर्शनाला भेट संपलेली आहे ते त्यांच्या ग्रीन रूम मध्ये जातील तिथे स्टोल परिधान करून प्रोसेशनच्या दीक्षांत मिरवणुकीमध्ये सहभागी होतील ऑल डिग्नेटरीज आर जस्ट व्हिजिटेड द एक्झिबिशन देन दे विल एंटर इन टू द ग्रीन रूम अँड इन ग्रीन रूम आफ्टर वेअरिंग द कॉन्वोकेशन स्टोल्स दे विल जॉईन द प्रोसेशन अँड व्हेरी शॉर्ट पिरियड द प्रोसेशन विल स्टार्ट I request all the students again when the paisadan will start you please stand up at, at your seats I welcome all the press members as well as media members to this convocation within a short period all dignitaries will arrive in the hall in the procession in procession all dignitaries chancellor pro chancellor minister of industries patak sir in the procession deputy registrar chancellor pro chancellor minister of industries vice chancellor vice chancellor of mp kv rahori dr pg patil all members of the executive council of this university academic council members all principals and associate dean of affiliated and non affiliated college under this university and all phd students are in the procession i again request all of you when the procession will start with pasadan please all this honor this procession by standing until the completion of all university song national anthem as well as maharashtra geet till all the members arrives their position on the dais you please give them respect in the form of standing thank you so much निमंत्रित अतिथींना नम्र विनंती करण्यात येते की माननीय कुलपती प्रतिकुलपती प्रमुख अतिथी कुलगुरू कार्यकारी परिषदेचे सन्माननीय सदस्य इत्यादीचे मिरवणुकीने दीक्षांत सभा मंडपात आगमन होऊन ही मिरवणूक व्यासपीठाकडे जात असताना तसेच राष्ट्रगीत महाराष्ट्र गीत आणि विद्यापीठ गीत झाल्यानंतर 
माननीय कुलपति माननीय प्रति कुलपति माननीय प्रमुख अतिथि माननीय कुलगुरु कार्यकारी परिषद सदस्य इतर सभासद व्यासपीठा स्थानपन्न हो कृपया सर्वानी आपापल जागे उबे रहा आता विश्वात्मके देवी वाक्य ने तो शावे तो शो निम्यावे पसाय दान हे जे खड़ी व्यकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढो भूता परस्परे पढ़ो मैत्र जीवान से दुरिता से विश्व स्वधर्म सूर्य जो से शील तो प्राणी जात वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठां मानियावरत भू मंडली भेट तू भूता चला कल्प तरुण से चेतना चिंता मणि से गाव बोलते जे जन पीयूषा से चंद्र ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू कि बहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीति लोकी भजी जो पुरखी अखंडित आणी ग्रंथोपजी विशेषी लोकी दृष्टा दृष्ट विजय हो वावे जी ये थमणे श्री विश्वेशराव हा हो लतार पसा हो ये पर सुखिया सुखिया उपस्थित नव सर्व स्थानक विनंती करती कि अपने स्थान ग्रहण करावे ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक देर सॉरी 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 सर सॉरी नव आई रिक्वेस्ट टू स्टार्ट द नेशनल नेशनल एंथम प्लीज जय 
महाराष्ट्र ग्रीप प्लीज अभिमान चे यूनिवर्सिटी सॉन्ग प्लीज उपस्थित नाव स्थानक विनंती करना देती कि आपापले स्थान ग्रहण करावे ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पैक देअर सीट्स माननीय कुलपती महोदय दीक्षांत समारंभ प्रारंभ हो घोषित करावे विनंती दीक्षांत समारंभ प्रारंभ मी घोषित करतो धन्यवाद माननीय कुलगुरु महोदय मी आपणास विनंती करतो की स्वागतपर भाषण आणि अहवाल कृपया सादर करावा कृष्णार्थाना पदवी प्रदान करण्यासाठी 
प्रजारण कर करिया तो यावेश दापोली रिस्पेक्टेड श्री अब्दुल सत्तार जी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड प्रो चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टेड श्री उदय जी सामंत मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गार्डियन मिनिस्टर ऑफ रायगढ़ एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस ऑकेजन ऑफ फोर्टी फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी आई हियर बाय वेलकम ऑल डिस्टिंग्विश चीफ गेस्ट आवर डिस्टिंग्विश चीफ गेस्ट श्री पद्मश्री श्री डॉक्टर एस अय्यपन जी ऑनरेबल चांसलर ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल and former secretary there and dg icr i also welcome distinguished members of executive council my fellow vice chancellors of state agriculture university dean director members of academic council staff students who are receiving degrees and awards distinguished guests print and electronic media personnel i have a proud privilege of extending a very warm welcome to all all of you on the auspicious occasion of 41st convocation of dr bala saheb sawan kokan krishi vidyapeeth dapoli this is a renowned university and has completed glorious 50 years of excellence and outstanding contribution of the region state and nation the university contribution over the 50 years has been well acknowledged at the state and national levels by the farming community the golden jubilee year was celebrated with series of events culminating into a grand five day agriculture exhibition titled swarna palavi during may 2022 during this event 15 workshops on emerging themes of kokan farming were also arranged which were attended by more than 65000 farmers education is prime mandate of the university our educational setup includes seven constituent and 21 affiliated non grantable colleges more than 2000 students are studying in our constituent colleges and additional 6000 affiliated colleges under uh, five different faculties at different levels of graduation so far more than 21000 undergraduate 3000 post graduate and 1600 phd students have graduated through this university today 34 phd 105 post graduate and 2105 graduate degrees are being conferred upon students in this convocation through the icr's world bank funded national agriculture higher education project nhep india institutional development plan we have established conovation center conovation center means conovation Kokan Innovation Center, under which the concepts of uh, virtual reality lab, 3D printing lab, language lab, and idea lab have been already made functional. Very soon, we will have our own drone training and application center. University has purchased seven drone as per the requirement of DGCA for establishment of this training center. This drone includes agri boards. a unique submarine drone for fisheries for the first time in the country we are creating virtual reality learning modules of fisheries which include fish anatomy fish pathology stem uh, traveling and oceanography the university strives for overall personality development of our students through ncc nss sports and cultural events the ncc unit displayed outstanding performance in national camps like ek bharat shreshth bharat camp shivaji trail trek and two students volunteer attended prestigious state level republic day parade the unity park is being developed through 100% efforts from candidates 
will soon be open for public. As a patron of this unit and the vice chancellor of the university, I was confirmed the honorary rank of Colonel Commandant of the NCC. Large contingent represented university in honorable governors, state level inter-university events like Indra Dhanusha, Krida Mohotsav and Avishka. Our students camp, uh, our student came up with medals in skit and classical non-persecution events. We also participated in ICR games in which recently our student Sachin Shirasagar secured a national re level record setting gold medal in this custom. Our students also made us proud by securing 10 junior and senior research fellowships of the ICR for the PG studies. Further, 20 students were successful in GATE, NET and national level fellowships. 18 alumni of, from our fac, uh, faculties also secure state levels PhD fellowship under Bharati, Sarathi, and Mahajyoti Institutes. I am glad to mention that two of our recent alumni, Ritu Kukde and Amol Mahajan, uh, Amol Jadhav, also became ERS scientists last year. The university is renowned for its research. In response to university's appeal and support, our scientists have secured eight new competitive grant projects worth 7.62 crores in year 2022-23. These cover broad disciplines of biofertilizers, bamboo processing, fish seed production and rearing. First time in our PG studies research projects have been funded through 50 lakh rupees grant from Rajiv Gandhi Science and Technology Center. Uh, and presently, in total, 44 externally funded ad hoc projects having outlay of rupees 29.22 crores are in progress. In fisheries sector, we are going to establish carp fish seed production facility at the cost of 1.84 crores, sponsored by Sinduratna project of government of Maharashtra. Similarly, from the support of RGST, we are going to demonstrate bioflop technology for seed rearing of rohu at five times higher density than the conventional. Our new initiative includes the advanced speed breeding facility uh, for fast development of rice varieties. With technical support from International Rice Research Institute, IRI, we target to achieve five and a half generation of rice in one year using molecular technique to identify desired traits, we will effectively reduce the time of variety uh, release. Recently, we hosted the 50th Joint Agroscope meeting of Maharashtra State. Out of total 207 crop production technologies recommended by the four agriculture universities, 41 technologies were contributed by our university. We also released new high-yielding variety prosomylate uh, named Kokan Satvik. At present, the university has a research and development collaboration with 53 institutes. And during 2022-23, nine MOs uh, were si uh, signed. The prominent among those are those with Michigan State University, Western Sydney University, Indian Institute of Technology, Mumbai, and ICR Kerry Port Player. University facilitated registration of four farmers' varieties of rice with the PPVA FRA last year. The Sarwat variety is useful to treat snake bite, whereas Bas, Zinia, Kitchen, and Tombe varieties are useful in Harland, drought plus flood resilience, and child nutrition, respectively. Under Gram Bijot uh, Padan, our university has implemented one village, one variety program since last few years. During last year, 256 farmers from 85 villages were involved in production of 310 tons of paddy seed, out of which 180 tons were produced on farmer's way. Further, 18.56 lakh planting stock of fruits, Spices, forest, and medicinal plants were produced and supplied to farmers throughout the Maharashtra and elsewhere. Apart from uh, 
Suvarna Palvi Motsav, the university exhibited its technologies in five days state level agriculture exhibition at Sillod, Aurangabad, then five days exhibition at Alibad, Raigad, at Panvel uh, in Raigad Motsav, and two days exhibition in Malgoli Chipur. The university stalls were visited by and appreciated by more than 6 lakh farmers during this exhibition. Honorable Abdulji Satarji introduced a novel idea of Maza Ek Divas Maja Bali Raja Sati for every scientist to spend one day with one farmer. During September to November 2022, our scientists wholeheartedly participated in this program and participatory solutions were worked out for an on farm problems. The year 2023 is being celebrated as International Year of Millets. The university has prepared detailed calendar of events to celebrate the year through various competitions, seminars, workshops, training, demonstrations, etc. Millet lunches are being organized. Our teachers and students have prepared documentary and street play showcasing the value of millet for food security and nutrition. Respected Pro Chancellor have, uh, has initiated award to the best agriculture scientist in all four agriculture universities. This year, Dr. Ramesh Kunkerkar received the uh, award for this university. Agriculture will always remain the leading uh, production sector as long as the food drives the human efforts. And this sector, in ever, this sector is ever expanding. Despite the emergence of automation, artificial intelligence, and internet, the manpower requirement of this sector will never uh, diminish. Uh, it will only shift to the newer and advanced area. I therefore urge the graduates here to opt for higher studies and seek skills and competencies in their emerging areas of agriculture and allied disciplines. I hope that many of you will become high-tech farmers and farm business entrepreneurs. If you have strived hard to acquire the necessary knowledge and skills, there is no dearth of opportunity. I wish you all very successful career. Dear students, along with the degree, I confer upon you my wholehearted blessings for the future endeavors. Finally, I place, in, place on record our sincere gratitude to Honorable Chancellor, Pro-Chancellor of the University, the State Government of Maharashtra, MCR Pune, ICR New Delhi, members of Executive and Academic Council, staff, students, for their guidance, support, cooperation in the mission of University to build a strong, proficient token. I solicit same spirit in the future also. Jai Hind, Jai Maharaj. Thank you. यानंतर मान्यवरांचा सत्कार होईल मी विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय सावंत सर यांना विनंती करतो की महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल तसेच कुलपती माननीय श्री रमेश बैस सरांचं त्यांनी शाल श्रीफळ मुख्य देऊन सत्कार करावा सर प्लीज धन्यवाद सर यानंतर मी माननीय कुलगुरू महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यापीठाची प्रतिकुलपती तथा कृषी मंत्री माननीय श्री अब्दुलजी सत्तार साहेब यांचा शाल श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करा सत्कार करावा धन्यवाद सर यानंतर मी कुलगुरू महोदयांना विनंती करतो की महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री रत्नागिरी जिल्हा माननीय श्री उदयजी सामंत यांचं शॉल श्रीफळ व पुष्प पुच्छ देऊन सत्कार करावा धन्यवाद सर
यानंतर मी माननीय कुलगुरू महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर एस अयपन सर महासंचालक भारतीय अनुसंधान कृषी परिषद नवी दिल्ली तसेच सचिव डेर यांचा देखील सत्कार करावा शॉल श्रीफळ आणि बुके देऊन धन्यवाद सर माननीय कुलगुरू महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील आदेशांच पालन करावं माननीय कुलगुरू महोदय पदवी प्रदान करण्यासाठी स्नातकांना पाचारण करण्याची अनुमती देण्याची विनंती करते स्नातकांना पदवी प्रदान करण्यासाठी माननीय कुलपती महोदय पदवी परीक्षण उत्तीर्ण झालेल्या स्नातकांच्या वतीने मी प्रार्थना करतो की स्नातकांना पदवी प्रदान करण्याची अनुज्ञा देण्याबद्दल आपण कार्यकारी परिषदेस विनंती करा या विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी पात्र प्रस्तुत दीक्षांत महाराज पदवीच्या स्वीकार करण्याची इच्छा साधारणांना पदवी प्रदान करण्याची अनुग्रह देणारी अनुग्रह करावा अशी विनंती करीत आहे मी विद्यापीठाचा कार्यकारी परिषद सदस्य पदवी पुरस्काराची अनुज्ञा देऊन माननीय कुलपती महोदयांना पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी पात्र ठरलेल्या स्थानिकांना पदवी प्रदान करावी अशी विनंती करीत आहे पी एच डी कृषी स्थानक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्याशाखेतील डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती पदान्वय विधिवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी एग्रीकल्चर या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी पदवी प्राप्त करण्या पदवी धारणा या पदवीची अध्यादेशी पदचिन्हे म्हणून विद्यावस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे उपस्थित स्थानक माननीय कुलपती महोदयांकडून पदवीचा व्यक्तिशा येऊन स्वीकार करतील दोन हजार वीस दोन हजार एकवीस दोन हजार वीस एकवीस आणि दोन हजार एकवीस बावीस मधील हे विद्यार्थी आहेत श्री शिंदे बंडोपंत अरुण कृषी विद्यापीठा कृषी विद्या विभाग त्यांनी व्यक्तिशा वर येऊन माननीय कुलपती महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांना पीएचडी ची पदवी प्रदान करावी त्यानंतर श्रीमती जस्ती श्रीवेरसा त्यानंतर श्री शिंदे संदीप गोविंद अप्पा त्यानंतर पालशेतकर महेंद्र गंगाराम श्रीमती जोशी शिल्पा नरहर चव्हाण भागवत राजाभाऊ कदम सिद्धार्थ राजाराम कृपया सर्वांनी येऊन इथे नावाप्रमाणे उभं राहावे प्रीती शिगवन जितेंद्र दुबळे कृषी कृषी कीटकशास्त्र राजेंद्र मारुती खड खडतरे वनस्पती रोगशास्त्र श्रीमती बरडे प्रवीणा संजयराव वनस्पती रोगशास्त्र श्री विनायक गिरी वनस्पती रोगशास्त्र श्री निखिल प्रकाश कदम पशुसंवर्धन 
सागर लक्ष्मण खटके पशु संवर्धन पाटील योगेश नाना दुग्धशास्त्र विजय कड़व दुग्धशास्त्र श्रीमती शमिका विकास सुर्वे दुग्धशास्त्र संतो स्नेहा संतोष मनेरीकर कृषि अर्थशास्त्र आकाश ज्ञानेश्वर धुंदे कृषि अर्थशास्त्र शशांक सुरेश रायकर विस्तार शिक्षण योगेश सुदाम एखंडे विस्तार शिक्षण स्वप्निल चंद्रकांत होलकर विस्तार शिक्षण सर्वानी कृपया शांतता राखा कृपया सर्वानी शांतता राखा धन्यवाद सर धन्यवाद पीएचडी उद्यान विद्या स्नातक विद्यार्थी पदवी प्रदान करेपर्यत कुठन उभे रहें पीएचडी उद्यान विद्या माननीय कुलपति महोदय उद्यान विद्या शाखे डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवी करता उचित योग्यता प्राप्त के लिए स्नातक व्यक्तिशाह अपना समोर सादर करना की अनुज्ञा पदवी पुरस्कार अनुग्रह करावा अभी प्रार्थना है या विद्यापीठा कुलपति या पदन्वे विधिवत प्राप्त अधिकार मी डॉक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर या पदवी पुरस्कारा अनुग्रह करीत है ही पदवी प्राप्त करना पदवीधारा या पदवी की अध्यादेशित अधिचिन्ह मनु विद्यावस्त्र परिधान करना की अनुज्ञा दी है उपस्थित स्नातक माननीय प्रतिकुलपति तथा कृषि मंत्री महोदयाको पदवी का व्यक्ति से स्वीकार करते हैं सन दोन हजार वीस एकवीस सन दोन हजार एकवीस बावीस श्रीमती पवार अमृता रमेश श्रीमती दड़ी नेहा मंगेश श्री आशीष शेषराव घोरमाड़े श्रीमती प्रणाली दीपक मेश्राम श्रीमती नगमा रफिक सुर्वे आशीष गोरमाड़े नगमा सुर्वे धन्यवाद सर पीएचडी कृषि अभियांत्रिकी स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यत उठन उभे रह माननीय कुलपति महोदय कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखे डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवी करता उचित योग्यता प्राप्त के लिए स्नातक व्यक्तिशाह अपना समोर सादर करना की अनुज्ञा पदवी पुरस्कार अनुग्रह करावा अभी प्रार्थना है या विद्यापीठा कुलपति या पदान्वे विधिवत प्राप्त अधिकार 
डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पदवी पुरस्कार अनुग्रह करीत है पदवी प्राप्त करना पदवीधारण या पदवी की अध्यादेशित अधिचिन्ह मन विद्यावस्थे परिधान करना ची अनुज्ञा उपस्थित नाटक माननीय कुलगुरु महोदयाकडून पदवीचा व्यक्तिशय स्वीकार करतील माननीय कुलगुरु महोदय सन दोन हजार एकवीस बावीस व बावीस तेवीस अमित अशोकराव देवगिरीकर विलास अशोक साळवे साळवे श्रीरामे हेमंत यादवराव बिरवटकर विशाल राजाराम गजानन शेषराव आडे धन्यवाद सर पी एच डी मत्स्य स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत कुठून उभे राहतील माननीय कुलपती महोदय मत्स्य विद्याशाखेतील डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदाकरिता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवे विधीवत प्राप्त झालेली अधिकारात मी डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पिसरी या पुरस्कार पुरस्काराच्या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवी धारणा या पदवीची अध्यादेशी अधिचिन्हे म्हणून विद्यावस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे उपस्थित स्थानक माननीय प्रमुख पाहुणे डॉक्टर अय्यप्पन महोदयांकडून पदवीचा व्यक्तिशा स्वीकार करतील दोन हजार वीस एकवीस सा करता श्रीमती मेश्रे सुप्रिया दादाराव धन्यवाद सर एम एस सी कृषी स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील एम एस सी अग्रिकल्चर पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्याशाखेतील मास्टर ऑफ सायन्स कृषी या पदवी करता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवे विधिवत प्राप्त झालेली अधिकारात मी मास्टर ऑफ सायन्स अग्रिकल्चर या पदवी पुरस्काराच्या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवी धारणा या पदवीची अध्यादेशी तादिचिन्हे म्हणून विद्यावस्थे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे एम एस सी थँक्यू एम एस सी उद्यान विद्या स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील माननीय कुलपती महोदय उद्यान विद्या शाखेतील मास्टर ऑफ सायन्स उद्यान विद्या या पदवी करता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशाह आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवे विधिवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी मास्टर ऑफ सायन्स विद्या उद्यान विद्या या पदवी पुरस्कार याचा या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारानं या पदवीची अध्यादेशित अधिचिन्हे म्हणून विद्यावस्त्रे परिधान करण्याची करण्याची विद्या अनुज्ञा देत आहे एम एस सी कृषी जैव तंत्रज्ञान स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील एम एस सी बायोटेक्नॉलॉजी माननीय कुलपती महोदय 
कृषी विद्या शाखेतील मास्टर ऑफ सायन्स कृषी जैव तंत्रज्ञान या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदान्वे विधीवर प्राप्त झालेली अधिकारात मी मास्टर ऑफ सायन्स कृषी जैव तंत्र ज्ञान या पदवी पुरस्काराच्या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करणी पदवीधरांना या पदवीची अध्यादेशी तदिचिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे एम एफ एफ सी मत्स्य स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील एम एफ एस सी फिसरी सायन्स मास्टर इन फिसरी सायन्स माननीय कुलपती महोदय मत्स्य विद्या शाखेतील मास्टर ऑफ सायन्स मत्स्य या पदवीकरिता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशाह आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विधा विद्यापीठाच्या कुलपती या पदन्वे विधीवत प्राप्त झालेली अधिकारी मी मास्टर ऑफ सायन्स मत या पदवी पुरस्काराच्या ज्या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशी अधिचिन्हे म्हणून विद्यावस्थे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे एम टेक कृषी अभियंत्रे की स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील माननीय कुलपती महोदय कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदन्वे विधीवत प्राप्त झालेली अधिकारात मी मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारानं या पदवीची अध्यादेशी तदिचिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे धन्यवाद बी एस सी कृषी स्थानक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील बी एस सी कृषी बी एस सी अग्रिकल्चर स्टुडंट्स माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्या शाखेतील बॅचलर ऑफ सायन्स कृषी या पदवी करता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदन्वे विधीवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी बेचलार ऑफ सायन्स कृषी या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशित अधिचिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे बी एस सी उद्यान विद्या स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील बी एस सी हॉर्टिकल्चर माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्या शाखेतील बॅचलर ऑफ सायन्स उद्यान विद्या या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशाह आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवे विधीवर प्राप्त झालेली अधिकारात मी बेचलार ऑफ सायन्स उद्यान विद्या या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशी तदिचिन्हे म्हणून विद्या वस्ते परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे बी एस सी वनशास्त्र स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील बी एस सी फॉरेस्ट्री माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्या शाखेतील बॅचलर ऑफ सायन्स वनशास्त्र या पदवीकरिता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशाह आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदान्वे विधीवत प्राप्त झालेल्या करात अधिकारात मी बेचलार ऑफ सायन्स वन 
या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या करणाऱ्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशी त्याची चिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे बीटेक अन्न तंत्रज्ञान स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत कुठून उभे राहतील बीटेक फूड टेक्नॉलॉजी माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्या शाखेतील बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी अन्न तंत्रज्ञान या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदन्वे विधीवर प्राप्त झालेली अधिकारात मी बेजलार ऑफ टेक्नॉलॉजी अन्न तंत्रज्ञान या पदवी पुरस्काराच्या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशी अधिचिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे बी एस सी कृषी जैवतंत्रज्ञान स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील बी एस सी बायोटेक्नॉलॉजी माननीय कुलपती महोदय कृषी विद्या शाखेतील बॅचलर ऑफ सायन्स कृषी जैव तंत्रज्ञान या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवर विधीवर प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी बेचला राब सायन्स कृषी जैव तंत्रज्ञान या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशी झाली चिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे बीटेक कृषी अभियांत्रिकी स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत उठून उभे राहतील बीटेक अग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग माननीय कुलपती महोदय कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशा आपण समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवर विधिवत प्राप्त झालेली अधिकारात मी बेचलार ऑफ टेक्नॉलॉजी कृषी अभियांत्रिकी या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारणा या पदवीची अध्यादेशी अधिचिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे बी एफ एस सी मत्स्य बी एस सी फिशरीज स्नातक पदवी प्रदान करेपर्यंत कुठून उभे राहतील माननीय कुलपती महोदय मत्स्य विद्याशाखेतील बॅचलर ऑफ फिशरीज सायन्स मत्स्य या पदवीकरता उचित योग्यता प्राप्त केलेल्या स्नातकांना व्यक्तिशाह आपणा समोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवर विधिवत प्राप्त झालेली अधिकारात मी बेचलर ऑफ फिशरीज सायन्स मत्स या पदवी पुरस्काराच्या अनुग्रह करीत आहे आणि ही पदवी प्राप्त करण्या पदवीधारांना या पदवीची अध्यादेशी अधिचिन्हे म्हणून विद्या वस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे माननीय कुलपती महोदय विद्यापीठाच्या पदवीस पात्र ठरलेल्या परंतु या ठिकाणी उपस्थित राहू न शकलेल्या स्नातकांना ते ज्या पदवीस पात्र ठरलेले आहेत त्या पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा अशी प्रार्थना आहे या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवर विधिवत प्राप्त झालेली अधिकारात मी या विद्यापीठाची पद पदवीस पात्र असलेल्या परंतु या पदवी जाण संभारास उपस्थित राहू न सकलेल्या स्नकान ते जे पदवीस पात्र असतील ती पदवी प्रदान करतो सर्व पदवी प्राप्त पदवी 
धारकांना माननीय कुलपती महोदय आता उपदेश देतील तेव्हा सर्व पदवीधरांनी आपापल्या जागी उभे राहून उपदेश ग्रहण करावा उपदेश पूर्ण झाल्यानंतर सर्व स्नातकांनी आम्ही उपदेशाचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आचरण करू असे एकत्रित म्हणावे या प्रसंगी मी या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदांवे प्राप्त झालेल्या अधिकारात आपण आज हा उपदेश देत आहे नेहमी सत्य बोला आपले कर्तव्य करीत राहा अभ्यास चांगले तेव्हा भी दुर्लक्ष करू नका सत्याचरण आणि स्वतःचे कर्तव्य पासून विचलित होऊ नका आपले कल्याण साध्या प्रयत्न उणे पुडू पडू देऊ नका आत्मोन्नती साधारणासाठी सतत परिश्रम करा आपली ज्ञानोपासना अविरत चालू ठेवा आणि शिक्षण प्रसाराच्या कर्तव्यात तत्पर राहा माता पिता गुरु आणि राष्ट्र याना देव समानान पूज्य माना निर्दोष कृतीच्या सतत अविलंब करा आमच्या हातूंची चांगली कृती घडलेली आहेत केवळ त्या कृत्यांच्या चा, आधारने अविलंब करा हे आमचे मार्गदर्शन आहे हा आमचा उपदेश आहे हा आमचा संदेश आहे स्नातक हो या उपदेशाची अंत करणार जप जपणूक करा आणि आपल्या जीवनात प्रितने आणि उक्तीने या पदव्यांना सदैव पात्र ठरा सगळ्यांनी मला फॉलो करा आम्ही उपदेशाचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आचरण करू माननीय कुलपती महोदय मी आता सन दोन हजार वीस एकवीस आणि दोन हजार एकवीस बावीस या वर्षामध्ये डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत विविध पदवी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विशेष प्राविण्य प्राप्त केलेल्या सुवर्ण पदक विजेत्या विद्यार्थ्यांना सादर करीत आहे त्यांना आपण सुवर्ण पदके प्रदान करावीत अशी मी विनंती करतो डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ सुवर्ण पदक सर दोन हजार वीस एकवीस मी माननीय कुलपती महोदयाने विनंती व्यक्त करते त्यांनी या विद्यार्थ्यांचा सुवर्ण पदक देऊन गौरव करावा श्री कामत बाळकृष्ण शिरीष एम एस सी कृषी श्रीमती पांडे आयुषी एम एफ एफ सी मत्स्य श्री सोनावणे ऋषिकेश नितीन एम टेक कृषी अभियांत्रिकी श्री जुबळे सौरभ घनश्याम एम एस सी वनशास्त्र श्रीमती सिरसाट भाग्यशाला पांडुरंग एम एस सी उद्यान विद्या श्रीमती आवारी अंकिता एम एस सी पी एच एम श्री पाटील शुभम दादासाहेब एम एस सी जैवतंत्रे यानंतर डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ सुवर्ण पदक सन दोन हजार एकवीस बावीस श्रीमती दिवडे विद्या प्रकाश एम एस बी एस सी कृषी श्रीमती पवार श्रद्धा श्याम बी एस सी उद्यान विद्या श्रीमती गायकवाड वैष्णवी रमेश बीटे कृषी अभियांत्रिकी श्रीमती रोहिलकर शुश्रूषा श्रावण बी एफ एफ सी श्री उगले शुभम शैलेश बीटे सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी टाळ्याच्या गजरात या सर्व विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं श्री उगले शुभम शैलेश बीटेक अन्न तंत्रज्ञान श्री मोदाला राकेश बी एस सी वनशास्त्र 
श्रीमती अंसारी शफीन गुलाम मुस्तफा बिटेक जैव तंत्रज्ञान सगळ्यांना विनंती करतो की तिने टाळ्यांच्या स्वरूपात सगळ्यांचं कौतुक करावं या विद्यार्थ्यांनी सुवर्ण पदक जिंकून एक विद्यापीठाचा गौरव केलेला आहे त्यामुळे सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं कौतुक करावं मोदाला राकेश बी एस सी वनशास्त्र सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्याचं कौतुक करावं श्रीमती अन्सारी शफीन गुलाम मुस्तफा बीटेक जैव तंत्रज्ञान सगळ्यांनी टाळ्या टाळ्या वाजवून विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं धन्यवाद सर मी आता सन दोन हजार वीस एकवीस आणि दोन हजार एकवीस बावीस या वर्षामध्ये डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विशेष प्राविण्य प्राप्त केलेल्या सुवर्ण पदक विजेत्या विद्यार्थ्यांना सादर करीत आहे माननीय प्रमुख पाहुणे डॉक्टर एस अय्यप्पन सर यांनी त्यांना सुवर्ण पदके प्रदान करावीत अशी मी त्यांना विनंती करतो आपण सर प्लीज प्रथमत आस्ती सुवर्ण पदक दोन हजार एकवीस बावीस श्रीमती सोगम स्वाती संजय बी एस सी कृषी सर्वांनी टाळ्यांच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं त्यानंतर बीटेक कृषी अभियांत्रिकी मधून श्रीमती माहोरे प्राजक्ता राजेंद्र त्यानंतर सर रॉबर्ट आयलन सुवर्ण पदक दोन हजार एकवीस बावीस श्रीमती दिवडे विद्याप्रकाश सर्वांनी टाळ्यांच्या स्वरूपात त्यांचं स्वागत करावं दिवडे कृपया लवकर या त्यानंतर डॉक्टर जी जी ठाकरे सुवर्ण पदक दोन हजार वीस एकवीस श्रीमती ओपारी शिवंबा एम एस सी कृषी अर्थशास्त्र त्यानंतर हेक्झाम सुवर्ण पदक दोन हजार वीस एकवीस मनसूर हसन साहब एम एस सी कीटकशास्त्र बाळकृष्ण कामत एम एस सी कृषी रोग रोगशास्त्र वनस्पती रोगशास्त्र श्रीमती निगडे अमृता बोआसाहेब एम एस सी कृषी कृषी विद्या श्रीमती सिरसाट भाग्यशाला पांडुरंग एम एस सी उद्यान विद्या सर्वांनी कृपया लवकर यावं श्रीमती रामटेके नूतन अरविंद एम एस सी कृषी वनस्पतीशास्त्र सर्वांनी टाळ्यांच्या स्वरूपात त्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं त्यानंतर कैलास मंदाकिनी सहस्त्र बुद्धी सुवर्ण पदक वीस एकवीस बावीस श्रीमती अमसावल्ली व्ही एम एस सी कृषी त्यानंतर कैलास अरुण भैया नायकवाडी सुवर्ण पदक दोन हजार एकवीस बावीस श्रीमती अदाते सुचिता अंकुश एम एस सी कृषी विस्तार शिक्षण यानंतर मी माननीय उदयजी सामंत महोदय सरांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील पुरस्काराचं वितरण करावं तिकडे सामंत त्यानंतर कैलास श्रीमती निलिमा श्रीरंग कदरेकर सुवर्ण पदक श्रीमती सईदा नय्यर सुलताना एम एस सी कृषी मृदशास्त्र व कृषी रसायनशास्त्र मी पालकमंत्री रत्नागिरी जिल्हा उदय सामंत साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी श्रीमती सईदा नय्यर सुलताना श्रीमती निलिमा श्रीरंग कदरेकर सुवर्ण पदक देऊन त्यांना गौरव त्यांचा गौरव करावा धन्यवाद सर मी माननीय प्रमुख पाहुणे महोदयांना दीक्षांत भाषण करण्यासाठी विनंती करतो डॉक्टर अय्यपन सर प्लीज सवी को नमस्कार डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठ का एकतालीसवा दीक्षांत समारोह का अभिनंदन और शुभकामनाए गुड मॉर्निंग अँड ग्रीटिंग्स ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र अँड चान्सलर ऑफ द डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठ श्री रमेशजी बायस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री उदयजी सावंत 
Honorable Minister of Agriculture, Governor of Maharashtra, and Pro Chancellor of the BSK Kive, Shri Abdulji Sattar, the esteemed uh, Vice Chancellor of the BSK Kive, Dr. Sanjay D. Savant, Dean Faculty of Agriculture, Dr. B.G. Desai, Registrar, Dr. B.R. Salvi, on uh, the ex esteemed uh, members of the Executive Council, including the Honorable MLA, Yogi Kadam, and the Vice Chancellor of the MPKV Rahuri, Dr. B.G. Patil, the esteemed uh, members of the Executive Council, directors of the BSK Kiva and deans, senior officials, teachers, staff members, the senior officers of the district administration, the invited guests, medal and degree recipients, students and parents, the media representatives, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here to address the young minds of today and responsible citizens of tomorrow. I thank the Honorable Governor of Maharashtra and Chancellor of this university for giving me this opportunity to be here amidst the convocation of the university. Dapoli, Pure Desh me Panche Bharat Ratna ka Mahan Tirth hai. Aur is moke me aane ke liye aap ek kauka avsar diye mujhe. Isliye Mahamim Rajapal ji aap ko mera dadhe ek puru dhanwa dhanwa me abari hu. Aur isi tarah the coming from the agricultural fraternity, I'd like to thank the honorable chancellor, honorable governor. For, for uh, making this in his program. I think very first programs after uh, taking over the Honorable Governor of Maharashtra, you know, visited the Poli, visited Agriculture University. You spent so much time seeing the exhibition that shows your interest in agriculture and the importance you attach to agriculture. Grateful to you, sir, from all of us in the agricultural fraternity of the country and the state of Maharashtra. Maharashtra, a very I know we all know uh, how we celebrate the agricultural festival. Similarly, convocations of all the four agriculture universities in the state and one animal university is an occasion for celebration. It's a very dignified occasion at the same time, celebration. Honorable Minister Sahib Bata Raite, Taliya Kyu Ne Bajate Hain. Aisa Moka Me Aisa Tali Bajana Hai Ki Mumbai Tak Sunna Hai. Tali Bajayenge. Sir, I will tell you in convocation because I say young minds are ready to come to the future of the country and at the same time, agriculture is particularly very important. So this message has to go to Bombay. So this occasion, very special occasion. So each one of you, congratulations to the Honorable Vice Chancellor to the entire faculty, to the students, the medal recipients and graduates, to all of you, uh, uh, compliments and uh, congratulations. India, as all of us know, is an agrarian economy, more than six lakh villages. And then uh, we are only two and a half percent of land and four percent of water. We are sustaining 18 percent of the human population on the planet Earth. November, uh, November 2022, you know that planet Earth, we became 800 crore population, 800 crore. Of that, 140 crore people are in this country, in India. It's 18% of the global population. And in, in this, the, the contribution of agriculture to GDP, because uh, both Honorable Minister of Industries and the Honorable Minister of Agriculture are present here. A very good place where the Udyog and Krishi will be found. Maharashtra is such a way that the two of them are important. So that's why I also give the Maharashtra government to this situation. Because the Maharashtra government of our land, their work and when there are Krishi universities, their work and your policies will be made in the whole country. Maharashtra has become an important agriculture country. और इसलिए ये भी हम बोलना चाहते हैं कि इस समय आजादी का अमृत महोत्सव का अभी अभी हम सेलिब्रेट किए हम और कोविड 19 का शायद पूरा खत्म हो गया है और इस संदर्भ में कोविड 19 संदर्भ में दो ही चीज दो ही क्षेत्र काम किया एक है हेल्थ और दूसरा एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन आई एम शुरू ना ऑल ऑफ़ अस वुड एग्री दैट यू 
वी वुंट हैव बीन अलाइव टुडे द किसान जो भी आया कोविड आया जो भी आया इतने काम में लगे हुए थे ताकि हम आज जो आजादी का अमृत महोत्सव का बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत का बात करते हैं वो कृषि के कृषि से ही पॉसिबल हुआ है इसलिए वी ऑल टेल ऑनरेबल गवर्नर सर वी ऑलवेज से एग्रीकल्चर इज द बेस्ट ऑफ कल्चर्स एंड देर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर आई एम श्योर यू नो यू 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 अग्री विद दिस एंड एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में एक चीज हुआ है एक चीज है वो बीच से बाजार तक जो हम बात करते हैं वो महाराष्ट्र में सचमुच हुआ है कृषि भी होता है उद्योग भी होता है मैं उद्योग मंत्री जी से मैं अभी बोल रहा था और बीच से बाजार तक जो हम काम बात करते हैं और पर्टिकुलर कॉन्क्रेन रीजन में जो बात होता है क्योंकि इतना फॉरेस्ट यू नो सो मच फॉरेस्ट सो फर्स्ट ऑल वी टॉक ऑफ संरक्षण कंजर्वेशन होना चाहिए सेकेंडली संवर्धन कल्टिवेशन होना चाहिए तीसरा जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर का हम बात कर रहे हैं अभी प्रसंस्करण संस्करण तो तीनों संरक्षण संवर्धन संस्करण तीनों होना चाहिए और ये कोंकण रीजन में बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इट्स हैपनिंग इट ए वेरी हाई लेवल वो सीरियल्स हो अभी अभी आप एग्जीबिशन में आप देखा सर इतना जैसा डाइवर्सिफिकेशन हमको शायद पूरे देश में देखने नहीं मिलता है whether it's cereals or millets or fruits or vegetables or animal husbandry or fisheries whatever you take konkan region is an amazing region you know that's why we are so very happy to be here and one more unique feature is konkan is a production center as also a consumption center kyunki mumbai pura you know is region mein aa jata hai so these are all very important thing at this time jo bsk kv hai uh, 50 saal ka university a great institution of 50 years now a very comprehensive farm university it has agriculture horticulture engineering fisheries forestry here kvk krishi vigyan kendras atics research stations aur is beech mein jo 100 se zyada jo dan ka varieties ab release kiye hain aur 22 se zyada tools machineries aur do animal breeds you saw both the goat and the yeah, cattle breeds the very important breeds for this region and more than 1200 packages of practices and the pure vishu bhar jo prasiddh hai alfonso mango alfonso mango mein pura konkan region prasiddh hai jisme thoda problems bhi the lekin bsk ki wajah se jo problems the wo spongy tissue ho jo wo sab it solved it's a result at the same time the mango like cashew no amazing varieties even accepted in even in africa i mean going out, going out uh, globally support up like coconut arecanut i can go on sir but at the same i would like to mention the geographical indi- indicators gis that they have obtained patents that they have obtained it's all so very important that's why we call konkan krishi vidyapeet in a corner of maharashtra is a innovation center jaisa we sensible sahab ne bataye kon He has found a very beautiful world. Point function innovation, point innovation, and in this they have got a very classical program called masses to classes. From farm to lab to farm, बताते हैं, lab to land, बताते हैं. यहाँ masses to classes हो, and then there are other many other things that I mentioned. So we'd like to say how how grateful the people of this region should be to BSK KV, and we would like to compliment the the honourable vice chancellor. and his team of uh, the faculty students families parents parents are also important to so all of you compliments student friends are you happy to be in agriculture are you happy to be in bsk kv na again zor se bolna hai kyunki mumbai tak pahunchna hai ye awaaz na zor se bolna hai are you happy yeah thank you because sir now we are worried a little worried because abadi ka mai bataya ye sab bataya आजकल तो हमारा देश का आहार फूड प्रोडक्शन इज सो गुड 313 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स 340 मिलियन टन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 210 मिलियन टन ऑफ मिल्क हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 16 मिलियन टन ऑफ फिश 8 मिलियन टन ऑफ मीट एंड 90 बिलियन एग्स आई कैन गो ऑन बट इट्स ऑल इन द द प्रेस फ्रेंड्स इन द प्रेस फ्रेंड्स रिपोर्ट दे ओनली टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स खाली आहार के उद्यान का बोलते हैं 310 मिलियन टन हो गया लेकिन सभी फूड मिलाने से 950 सौ पचास दश लक्ष टन आहार उत्पादन हम करते हैं आज जब पूरा विश्व भर इतना संकट है 
भारत देश दान का निर्यात कर रहा है कई देशों में निर्यात कर रहा है ये शक्ति ये 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 दिस ट्रेंड हैज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसीलिए मैं बताता हूँ सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर नॉट जस्ट एजुकेशन सेंटर्स अन्न ब्रह्म का मंदिर है हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूरे देश में जो पचहत्तर पचहत्तर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है क्योंकि यहाँ से बीज मिलता है मूल बीज यहाँ से मिलता है फाउंडेशन सीड और ये बीज लेके आज फार्मर्स खेती करते हैं इसकी वजह से हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक अन्न ब्रह्म का मंदिर है मैं ये भी बताना बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आजकल सोसाइटी में पेरेंट्स में सभी में किसान मतलब इतना वो एक, एक रिस्पेक्ट नहीं कम होता जा रहा है समाज में यही हमारा एक चिंता हो गया है कि किसान अन्नदाता वो जब आएंगे सभा में वो पहले से इतने बिटाइए उनको सम्मान दीजिए उनका जो जो काम कर रहे हैं उसको हर रोज नमन करिए इसी तरह हर पेरेंट्स आजकल इंजीनियर बनना बच्चा इंजीनियर बनना मेडिकल डॉक्टर बनना मैनेजमेंट करना लेकिन एग्रीकल्चर का इतना असीमित संभाव है भारत देश में हम अभी ये भी मॉनिटर कर रहे हैं आजकल जो लोग आईटी में चले गए थे फिर सब एग्रीकल्चर में वापस आ रहे हैं तो ये ट्रेंड होना चाहिए सो दैट्स व्हाई आई कीप एस्किंग अवर फ्रेंड्स यू नो व्हेन दैट यू नो आर यू हैप्पी टू बी इन एग्रीकल्चर जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी भी बताए थे जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जय विज्ञान भी जोड़ के आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम अन्न उत्पादन के लिए इतना महत्व दे रहे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके तो इसीलिए हम ये प्रेयर भी है पेरेंट्स को सोसाइटीज को समाज को एग्रीकल्चर कृषि कृषि ना तो दुर्भिक्ष है तो कृषि को इतना इम्पोर्टेंट दीजिए जैसा आज आज गौरवान्वित राज्यपाल महोदय पहले महीने में ही वो बी एस के की युद्धा पोली आ गए हैं तो दिस शो द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस है आई वुड लाइक टू इमेंसली थैंक यू वंस अगेन नाउ वेरी ब्रीफली आई वॉन्ट टेक मोर टाइम द चैलेंजेस बिफोर एस क्लाइमेट चेंज अभी जो मैंगो हो रहा था सीजन में अभी देखिए मैंगो का फ्लवरिंग यू नो ये सब ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी तरह द नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड इन वाटर एंड एनर्जी फूड नेक्सेस पहले तो हम ऐसे ही पानी लगाते थे यू नो उगाते थे खराब लेकिन अभी पानी का मेजरमेंट होना शुरू हो गया है एनर्जी का मेजरमेंट होना शुरू हो गया है सो वाटर एनर्जी फूड एक्सेस नेक्सेस एंड एन दायोटिक ए बायोटिक स्ट्रेसेस एंड इंक्रीजिंग नो कम टू थाउजेंड फिफ्टी विल बी वन हंड्रेड सिक्सटी करोड़ पीपल एक सौ साठ करोड़ आबादी का हमको प्लान करना है और जब जो भारत देश का स्वतंत्रता का शताब्दी आएगी दो तो में एक करोड़ का प्लान करना है उसके लिए हमारा फूड प्रोडक्शन मिनिमम डबल होना चाहिए जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके साथ साथ डबलिंग फॉर्म इनकम भी आ रहा है तो ये सब की वजह से फूड फीड फ्यूल फाइबर फॉर्डर जो भी है ये सब का डिमांड अधिक होता जा रहा है उसका उसका जो जिम्मा है आपका कंधे पे जो आज ग्रेजुएट्स डिग्री डिग्री ले रहे हैं यू आर ऑल सेंटेनरी के जनरेशन डू यू अग्री टू थाउजेंड फोर्टी सेवन में यू विल ऑल बी इन दोज पोजिशन सो दिस जनरेशन ऑफ सेंटेनरी जनरेशन को हम यही बोलना चाहते हैं कि आगे की रास्ता इंटेग्रेटेड एग्रीकल्चर है सेकेंडरी एग्रीकल्चर है एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च में मोर इन टू जीनोमिक्स क्लाइमेट चेंज डायग्नोस्टिक्स एंड वैक्सीन कोविड नाइन्टीन जब आया ओनली चीज वन थिंग दैट सेव डज वॉज दो डिटेक्शन किट्स एंड द वैक्सीन सो हियर देन बायो फोर्टिफिकेशन सर इन दिस यूनिवर्सिटी यू सा मेनी वेराइटीज बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ज्यादा कैल्शियम है ज्यादा आयरन है सो जब मैन न्यूट्रिशन अपौष्टिकता का प्रॉब्लम हो रहा है यही एक सोल्यूशन है तो वी वॉन्ट मोर नेक्सेस बिटवीन फूड एंड हेल्थ and is it a precision farming and protected cultivation farm mechanization health foods the new science and technology tools iot ho artificial intelligence deep learning machine learning sensor robotics ye sab so is is parivesh mein main ek nivedan karta hu samani rajyapal ji agricultural engineering bahut hi important hote ja raha hai agriculture mein smart farming ke liye agriculture engineering bahut hi important hai जो चारों विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं उसमें और ज्यादा जोर देना है रिक्रूट में, में भी एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को थोड़ा और थोड़ा प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है मैं सबमिट करना चाहता हूं इसके आगे कार्बन फुटप्रिंट्स हम जो भी बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स का बात आ गया है जैसा आपको पता है भारत सरकार ने इंटरनेशनल फोरा में कमिट किए हैं 
हम कार्बन फुटप्रिंट की कितना कम कर दें उदाहरण के लिए ये मछली का क्षेत्र है एक टन मछली पकड़ने से दूसरे देशों में अमेरिका हो चाइना हो दो टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं लेकिन हमारे भारत देश में ये गिनती कर लिया है एक टन मछली में डेढ़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता नहीं सो वी आर ए वेरी स्मार्ट यू नो एग्रीकल्चर नेशन सो दिस शुड बी फर्दर कैपिटलाइज अपॉन दैट्स वॉट वी वुड रिक्वेस्ट सो मोर ऑफ एफिशियंट एग्रीकल्चर स्मार्ट फार्मिंग दैट्स वॉट इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम वॉट वी आर रिक्वेस्टिंग इज साइंस गुड साइंस गुड स्किल एंड गुड सेंस जिस पर जो साइंस को अपनाना है उसमें सेंस होना चाहिए नॉलेज एग्रीकल्चर हम बात करते हैं सर एक बुजुर्ग किसान ने मुझे बताए वो मुझसे पूछे सर ये सब आप बोलते रहते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज ये सब क्या मैं मैं किसानों का भाषा में मैं बोलता हूँ मैं बोला प्लीज बताइए वो भी मध्य प्रदेश से एक बुजुर्ग किसान मुझे बताए वो बोले सर आम जानते हैं टोमेटो जानते हैं मैं बोला क्यों नहीं जानता हूँ भाई टोमेटो टोमेटो खा सकते हैं वो ये जानकारी है वो इंफॉर्मेशन है टोमेटो एक फ्रूट है वेजिटेबल नहीं है सब्जी का दुकान में वो बेचते हैं लेकिन टोमेटो फ्रूट है वो वो नॉलेज है टोमेटो फ्रूट है लेकिन फ्रूट सैलड में मत डालिए वो विजडम है वो अनुभव है मैं बोला भाई इसको मैं सब सदैव याद रखता हूँ और मैं एग्रीकल्चर फार्मेसी में सब बताता हूँ क्योंकि आजकल हम तो डिग्री पाए मेडल पाए लेकिन हम अभी हम किसानों का बीच में काम करना है इसलिए नॉलेज एग्रीकल्चर का हम बात कर रहे हैं सर इस देश में जो पिछहत्तर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है इसमें हर साल लगभग एक लाख ग्रेजुएट्स बाहर आते हैं एक लाख से एक लाख ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स अभी हम आगे का दिशा ये है हम यही विनंती करते हैं कि लेटर्स बिकम जॉब प्रोवाइडर्स नॉट जॉब सीकर्स क्योंकि एफ पी ओस है स्टार्टअप्स है अग्री स्टार्टअप्स है पिछहत्तर हजार स्टार्टअप्स में टेन परसेंट इज इन अग्री स्टार्टअप एंड खास तौर पर पुणे पुणे में मैं जाता रहता हूँ पुणे में सर्वे किया हूँ स्टडी किया हूँ मैक्सिमम अग्री स्टार्टअप और इन पुणे पुणे में देश में सा, सारा देश में जितना ज्यादा यू नो अग्री स्टार्टअप है सो अवर रिक्वेस्ट टू अग्री ग्रेजुएट्स अग्री मीन्स अग्री हार्टी फॉरेस्ट्री इंजीनियरिंग फिशरीज ऑल ग्रेजुएट्स नो लुक एट द स्टार्टअप द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड फॉर ऑल दिस थिंग्स सो नाउ एट दिस टाइम सम्मान्य राज्यपाल महोदय यहाँ है सम्मान्य मंत्रीगण यहाँ है आप कितने लोग गांव की तरफ जाएंगे हम वेर ऑल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कितने लोग विल गो टू विलेजेस हाउ मेनी विल गो टू विलेजेस टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फोर्टी फिफ्टी नहीं सब लोग हैव टू गो टू विलेजेस शेल वी गो शेल वी गो टू विलेजेस नहीं अभी तो देखिए आवाज कम हो गया नहीं हमारा हमारा कार्य क्षेत्र है कर्म क्षेत्र है गांव फार्म सो आवर रिक्वेस्ट इज एज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स विच इज प्लेज इन अलॉन्ग विद प्लेजेस दैट ऑनरेबल गवर्नर गेव यू वी ऑल्सो विल टेक ए प्लेज दैट आई विल वर्क फॉर द फार्मर आई विल गो टू द विलेजेस शेल वी शेल वी थैंक यू वेरी मच लास्टली महात्मा गांधी सेट टू द हंग्री फूड इज गॉड जो भूख भूख भूखा रहते हैं उनको देर इज नो अदर भगवान जो अन्न ही भगवान है तो लेट्स यू नो लेट्स प्लेट दैट वील कॉन्ट्रीब्यूट अवर बेस्ट टू दिस स्वामी विवेकानंद सेट ही दे ओनली लिव टू लिव फॉर अदर्स रेस्ट ऑफ मोर डेड देन अलाइव सो वी वुड लाइक टू बी अलाइव एंड कॉन्ट्रीब्यूट इस देश इस समाज इस राज्य इतना दिए हैं हमको ऐसा एक एयर कंडीशन हाल में बैठ के डिग्री मेडल लेने का भाग्य कितने लोगों को मिलेगा इस देश में नहीं करोड़ों विद करोड़ों युवा है तो लेट इज टेक ए प्लेट दैट वील डू अवर बेस्ट एंड द सोसाइटी दैट इज गिवन सो मच विल गिव बैक एंड विल रिटर्न और ऋण जो दिए है हमारे ऊपर हम उसको जरूर चुकाएंगे और लेट्स टेक दिस प्लेट फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद सर मी माननीय प्रतिकुलपती महोदयांना दीक्षांत भाषण करण्याची विनंती करतो सत्तार साहेब थोडं कमी आहे अच्छा
एकोणचाळीसव्या पदवी प्रदान समारंभासाठी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आणि या राज्याचे कर्तव्यदक्ष राज्यपाल रमेशजी बयस उदयजी सामंत डॉक्टर आयपन कुलगुरु डॉक्टर संजय सावंत योगेशजी कदम आमचे दापोलीचे आमदार आपले दिलावरजी बेग राजेजी वानखेडे कार्यकारी आणि विद्या परिषदेचे सर्व सदस्य सर्व मान्यवर वेळ कमी आहे कार्यक्रम थोडा लेट चालू आहे सर्वांना वेळ दिलेला आहे परंतु महत्वाच्या सूचना महत्वाचा मार्गदर्शन महत्वाचा आपला भविष्य पुढे कसा करायचा आहे याच्याबद्दल राज्यपाल महोदय आपल्याला सविस्तर बोलतील कारण की मी ज्या वेळेस त्यांच्या सोबत प्रदर्शन पाहायला गेल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचा ज्या बारकाईने ती सर्व माहिती घेत होते त्यांच्याकडे असलेला अनुभव आणि त्यांनी जे कृषीमध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये केलेला कर्तव्यदक्ष काम हे जब आप बता रहे थे तो हमारे वहां के जितने लोग है वो आपके तरफ बहुत गौर से देख रहे थे कुछ सुन रहे थे कुछ कुछ चीजें आपने जो बताई वो यकीन हमारे महाराष्ट्र के किसान को सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र में जो किसान है उसकी आमदनी दुगना करने के लिए अभी जो यहाँ से हमारे सारे जिनो जिन्होंने अलग अलग अपनी अपनी डिग्रिया अपनी पदवी लेके जाने वाले हैं आपने बताया क्या देहात में कितने जाने वाले शहर में कितने जाने वाले विदेश में कितने जाने वाले हैं ये सारी चीजें जब बता रहे थे आप तो मैं कुछ दो मिनट के लिए राज्यपाल महोदय से कुछ मालूम ले रहा था तो यकीन उनके वजह से हमारे इस राज्य को कुलपति का काम ही है कि राज्य के किसान कैसे सक्षम हो उनके मार्गदर्शन में हम जो जो काम करने वाले हैं उसका फायदा भी सामान्य से सामान्य आदमी को मिलना चाहिए यही हमारी अपेक्षा है आज अपन भक्त कोकण ही भूमि जी आहे ही छत्रपति शिवरायांची पराक्रम अनेक त्यांनी केलेली भूमी आहे यामध्ये आज जे विद्यार्थी काही बहिणी काही भाऊ काही छोटे काही त्याच्यापेक्षा मोठे वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या डिग्र्या वेगवेगळ्या पदव्या घेतलेल्या आहे परंतु आता भविष्यामध्ये हे घेतल्यानंतर आपण अनेक लोकांना इथे जे शिकले ते तर शिकले पण इथे शिकल्यानंतर तुम्ही ज्या ज्या भागात काम करणार आहे त्या भागात तुमच्याकडून काय योगदान होणार आहे सर्वांना काही नोकऱ्या मिळणार नाही पण ज्यांना मिळणार त्यांना पंच सर्व लोकांना अपेक्षा आहे मी मै जो बताया उनको तो उनकी हसी खुल गई है लेकिन अभी जो पंचहत्तर हजार नौकरिया मिलने वाली है उसमें आपकी बैच को आपके पहले के लोगों को मुझे लगता है कि काफी स्वर्ण संधि है वो सरकार त्या शासनाच्या वतीने शासनाच्या वतीने मी गवाही देतो का आपल्या कृषी विभागामध्ये किंवा कृषीच्या संबंधित असलेले आपले विद्यापीठ असतील विद्यापीठामध्ये ही पन्नास टक्के आज त्यांच्याकडे मॅन पॉवर आहे आणि पन्नास टक्के मध्ये त्यांना शंभर टक्के काम करायला अनेक अडचणी येतात त्यामध्ये या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी पहिल्यांदा अनेक वर्षानंतर निर्णय घेतला का ह्या पंच्याहत्तरवा वर्ष आजादी का महोत्सव जब हम मना रहे हैं तो हमारे जो बेरोजगार हैं जो हमारे सिके हुए हैं जो अच्छे क्वालिटी के भी हैं कोई बिचारे अच्छे व्यवहार में बिजनेस में गए हैं लेकिन जिनको नौकरियां नहीं मिली उनको ये स्वर्ण संधि महाराष्ट्र सरकार ने पंचहत्तर हजार पंचहत्तर हजार कोई कम नहीं होते पंचहत्तर हजार में हमारे कृषि विभाग के जितने हमारे विद्यापीठ के कोई कर्मचारी अधिकारियों की कमी है प्रोफेसर की कमी है साइंटिस्टों की कमी है उनको भी पूरी जगह भरने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह बताया मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं साहब कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग के लिए बाकी विभाग के लिए 80 परसेंट भराया जाएगा लेकिन कृषि के अंदर 100 परसेंट जगह भरी जाएगी 
ये आपको लिए सबसे बड़ा आज को जो आज जो आपको पदवी मिल रही है अपने जी आज पदवी मिलना है यहाँ पूछा भविष्य तुम्हारे का ही दिवस मधे परिणाम हो रहा है परंतु सर्वाला नौकरी मी चार वे बोलो सर्वाला मिलना नहीं पुम्धे टैलेंट ब्रिलेंट अनार होशार तुम्हें तुम्हारे मध्यम अनेक चांगल संकल्पना तुम्हार मना मधे महाराष्ट्र ग्रामीण भागाम शेक फायदा वाव भारत देशा खर मे भारत देश ब्राजील ये जगत सर्वत उत्कृष्ट काजू तैयार करना है अपना कोकन है ज्यादा जर्मनी लेलो जर्मनी मधे आपला काजू मे विशेषतः ब्राजील आप महाराष्ट्र आप महाराष्ट्र काजू जी का मगनी है क्या पद्धति ने अपने कृषि विभाग वती अनेक अपने पदवीधर माला भेटले कारण की कृषि एक असा खाता है असा विभाग है या विद्यापीठ गेलेले विद्यार्थी को आईपीएस होता को आईएस होता को क्लास वन हो नहीं कहीं तो क्लास टू तो पक्का है मध्यम मध्यम मी जे पाल चार ही अपने विद्यापीठ चार विद्यापीठा निगनारे विद्यार्थी या विद्या एक मध्यम शुभेच्छा रा अपन आज जी पदवी घेन जा रहा फायदा अपने देशाला राज्य विशेषतः ग्रामीण भागा का होना तुम्हें आता तुम्हारा जे का दयाचार विद्यापीठा दिल आता तुम्हारा दयाच ग्रामीण भागा मधे जाऊन मनो तुम्हारा आम चे आयप्पा साहबानी तीन तीन वे विचार तुम्हें कुछ जा <laughs> तुम उत्तर थोड़ा कमी आला तानी थोड़ी हवा भर ली आता कमीत कमी तुम्हें हसू लगले पहले अपन असले होते कि मैंने उधार बेचा हमको लग रहा है कि हम कोई तो भी ऐसी जगह आ गए कि जहां बच्चे भी आज उनका दिवाली दशहरा या ईद इस तरह का त्यौहार है तुम्हारा तुमको जो डिग्री मिली आज तुम्हारा सम्मान किया गया ये जो सम्मान का आपके गले में और आपको किसको मेडल दिया गया किसको प्रमाण पत्र दिया गया हर एक का सम्मान राज्यपाल जी ने किए ये भी बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है पहले दो साल तो ऑनलाइन सिस्टम थी मतलब ऑनलाइन सिस्टम थी इसलिए कि कोरोना का संकट था उसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना इसलिए मैं बताया अब कोरोना का संकट खत्म हो गया है यानी ये गेन आता तुम्हारा भविष्य तुम्हारा करना स्वर्ण संधि है मी आपला विद्यापीठाच्या माध्यमातून कुलगुरू महोदयांनी ज्या ज्या विद्यापीठाच्या अडचणी सांगितल्या यामध्ये कदाचित आपण पाहिलं तर आपल्या राज्यामध्ये आपण जो बजेट दिला ह्या बजेटमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय केले एक रुपयामध्ये आपण पाहिलं विमा म्हणजेच कृषी खात्यांनी पहिल्यांदा मी माझ्या आयुष्यात हे दोन बदल पाहिले सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जसे सहा हजारची योजना शेतकरी सन्मान योजना काढली त्याला आपल्या राज्याने ही सहा हजार जोडले आता आता बारा हजार रुपये त्या शेतकरी बांधवांचा सन्मान केला जाईल यासाठी आता त्याचा सन्मान केल्यानंतर सून बी सासऱ्याला विचारल का बाबा तुम्ही गोळ्या खाल्ल्या का तुम्ही औषध घेतला का त्यांना माहित आहे का बाबाचा आता पगार बनलेला आहे काही बाकी सर्व तसं नसल पण काही गोष्टी मी ग्रामीण भागामध्ये पाहतो त्या शेतकरी बांधवाचा सन्मान केला अनेक शेतकरी त्यांचा विमा भरत होते त्यांचा पैसा गेला का त्यांना संताप येत होता आता देवेंद्रजींनी त्यांच्या बजेट मध्ये स्पष्ट सांगितलं का एक रुपयामध्ये त्या शेतकरी बांधवाचा रजिस्ट्रेशन होईल सर्व पैसा हा सरकार भरल आणि सरकार त्याचा विमा भरल्यानंतर नुकसान झाल्यानंतर तात्काळ आता नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आली आपण पाहतो का हायटेक टेक्नॉलॉजीने आता पंचनामे करना की गरज रहना नहीं पूर्वी जसे पंचनामे होते होते तसे पंचनामे ने एक कंपनी लम्मी आदेश दिला तत्का नुकसान लगे शेक बधवा दयाचे हा सर्व मी जो योजना बोलू लगलो शेक हिता सरकार ने घर राज्यपाल महोदया जे पैल आम अधिवेशन सुरू जा राज एक एक शब्द मुखात निगाला है तीन अंलबावनी सरकार हंड्रेड पर्सेंट शंबर टक्के करना है बोलने सा फार है मैं कि बोलो तो शेवटी आम तुम्हारे विद्यापीठा मैं ये विशेष अभिनंदन करते 
का सिल्लोड मध्ये तुम्ही आले आणि तुम्ही सर्वात बारा लाख छत्तीस हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या कोकण विद्यापीठाच्या माध्यमातून त्यांचा एक एक केलेला स्टॉल बघितला एक बाकीचे जे आमचे आपले विद्यापीठ होते त्यांना एक तास लागायचा पण कोकणचं बघण्यासाठी दोन तास लागायचे त्या ओपिनियन आमच्या त्या शेतकरी बांधवांनी लाखो शेतकऱ्यांनी दिला म्हणून या विद्यापीठातून डिग्री अनेक असे पिकं आहेत का कोकणमध्ये वेगळे असतात मराठवाड्यामध्ये वेगळे असतात उत्तर महाराष्ट्रामध्ये वेगळे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वेगळे आपल्या राज्याची रचना जी आहे वेगवेगळे भाग आहे त्या वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे शेतकरी शेतमाल घेतात शेतकऱ्याला मार्केट पासून विकण्यापासून देशामध्ये विदेशामध्ये ह्या अनेक आपल्या भावना ज्या तुम्ही मांडल्या मी कृषी विभागाचा कृषी मंत्री म्हणून आपल्याला गवाही देतो का आपण ज्या ज्या तुमच्या भविष्यामध्ये तुम्हाला ज्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन क्रांती करायची असत जसे आमच्या विद्यापीठामध्ये नवीन वाहनं आणतात नवीन नवीन शास्त्रज्ञ नवीन टेक्नॉलॉजी नवीन कमी पावसामध्ये जास्त पीक कसा घेता येईल कमी दिवसामध्ये जास्त उत्पन्न कसा घेता येईल अशा सर्व अनेक बाबी तुम्हाला आता पुढचा भविष्य ही पदवी मिळाल्यानंतर या पदवीचा उपयोग तुम्ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी आपल्या परिवारासाठी करा आपल्या गावासाठी करा आपल्या तालुक्यासाठी करा आपल्या जिल्ह्यासाठी करा आपल्या राज्यासाठी करा आपल्या देशासाठी करा आणि भविष्यामध्ये विदेशमध्ये जाऊनही तुम्ही तुमची कर्तबगारी कारण की आपला इथलचा जो विद्यार्थी आहे जो इथल त्यांनी आपल्या अहो रात्र अभ्यास करून जे तुम्हाला आज ज्या कोणी गोल्ड मेडलिस्टला कोणाला वेगवेगळ्या डिग्र्या मिळालेल्या आहेत त्या सर्व वेगवेगळ्या डिग्र्याच्या तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमचा योगदान महत्वाचा राहो ही ईश्वर अल्ला चरणी मी प्रार्थना करेल तुमचा पुढचा भविष्य तुमच्या मनामध्ये जे आहे ते तर तुम्हाला मिळालाच पाहिजे पण त्याच्यापेक्षाही तुम्हाला जसा माझ्या अपेक्षा होत्या की मी ग्रामपंचायत सदस्य बनायला पाहिजे मी ग्रामपंचायत सदस्य बनलो नंतर असं वाटलं की नाही आपण सरपंच बनायला पाहिजे मी सरपंचही बनलो नंतर असं वाटलं की कधीतरी आपला गाव नगरपालिका व्हाय शेवटचा सरपंच पहिला नगर अध्यक्ष विधानसभा मध्ये शंभर मताने विधानसभा हरलो विधान परिषद म्हणजे अनेक पद मी कधी विचारविनी केला होता का मराठवाड्यामध्ये आमचा कोणी कृषी मंत्री होईल आज आम्ही एक जो प्रयोग केला तो यशस्वी झाला आणि शेवटी एकनाथ माझ्यापेक्षा यांना जास्त समज मी काय बोलतो याचा अर्थ हे यांच्या चेहऱ्यावरून यांच्या हसण्यावरून मी अंदाज आला होता तर मला जी काम करण्याची संधी मिळाली या संधीचा सोनं व्हावं विद्यापीठामधल्या ज्या ज्या अडचणी आहे त्या अडचणीमध्ये कृषी विभागाला एक कार्यकर्ता म्हणून मी कार्य करण्यामध्ये कुठेही कमी पडणार नाही अशी गवाही आपल्या सर्वांना देतो तुम्हाला परत एकदा शुभेच्छा देतो का ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला अडचण आली त्या त्या ठिकाणी तुमचा एक मित्र म्हणून तुमच्या परिवाराचा मोठा म्हणजे माझा वय त्रिसष्ट वर्ष आहे म्हणजे तुमचा मोठा भाऊ म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला आडी अडचणी येतील त्या त्या ठिकाणी मदत बोलते ना माना की इस चमन को गुलिस्तान बना सकेंगे लेकिन आप जिस रास्ते से चलेंगे तुम्हारे काटे जरूर दूर करेंगे धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद सर धन्यवाद सर मी आता माननीय कुलपती महोदयांना भाषण करण्याची विनंती करतो आज के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित श्री अब्दुल सत्तार जी मिनिस्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट श्री उदय सामंत जी मिनिस्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर अयप्पन जी एक्स थ्री जी आई सी आर न्यू दिल्ली डॉक्टर संजय सावंत जी वाइस चांसलर डी बी एस के 
विद्यापीठ डॉक्टर बी जी देसाई डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर बी आर सालवी रजिस्ट्रार और इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अतिथिगण मेरे प्यारे प्यारे बच्चों विद्या परिषद के सदस्यगण सभी विभाग के अधिष्ठाता निमंत्रित अतिथिगण स्नातक एवं अभिभावक गण महाराष्ट्र में राज्यपाल बनने के बाद मेरा यह पहला कार्यक्रम है और मेरा पहला कार्यक्रम ऐसे विश्वविद्यालय से हो रहा है कि जो देश के लिए बहुत जरूरी विश्वविद्यालय है लेकिन हमारी विडंबना रही है कि जो हमारे अन्नदाता है जैसा डॉक्टर अयप्पन जी भी ने कहा किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता कहते हैं कि जो अन्नदाता है वो भूखे रहते हैं जो हमको कपड़ा प्रदान करता है वो बिना कपड़े के रहते हैं मैसन हमारे लिए मकान बनाता है लेकिन खुद का मकान नहीं होता आज समय जो बदल रहा है शहर बढ़ रहे हैं नगर पालिका बन रहे हैं महानगर पालिका बन रहे हैं क्षेत्रफल बढ़ रहा है खेती की जमीन कम हो रही है जनसंख्या हमारा एक तरफ बढ़ रहा है क्या हमने कभी कल्पना किया है कि अगर पूरा देश शहर में बदल जाए तो फिर देश की क्या स्थिति बनेगी मैं जब राजनीति करता था तो मैं अपने क्षेत्र के किसानों को एक बात बोलता था कितनी भी तकलीफ आ जाए एक टाइम भूखे रह जाओ लेकिन जमीन कभी नहीं बेचना कहते हैं कि वो फलाना क्या नेता है उसके पैर के नीचे तो जमीन ही नहीं है अगर बिना जमीन पैर के नीचे जमीन नहीं होगा तो हम कहा रहेंगे और आने वाला समय जिनके पास जमीन होगा वही पैसे वाला होगा उसी का सम्मान होगा आपके पास सोना है चांदी है हीरा है जवाहरात है नोट है लेकिन जब अनाज ही नहीं रहेगा तो क्या हम नोट को खाकर अपना पेट भर सकते हैं क्या हीरे से चांदी सोने को हम खा के भर, पेट भर सकते हैं जब जमीन रहेगा तो आप लोगों को देखे होंगे कि हमारे दादा परदादा अगर जिस समय फसल अच्छी हो गई तो पैसा जब मिलता था तो वो दो एकड़ चार एकड़ जमीन खरीद लेते थे पुराने किसानों को कभी आप नहीं देखे होंगे कि वो जमीन बेच रहा बेचता रहा हो उनको पता था कि आने वाला समय में जब परिवार बढ़ेगा बंटवारा होगा बच्चे होंगे तो कम जमीन में परिवार नहीं चल सकता इसलिए वो भविष्य की चिंता करते थे लेकिन आज स्थिति हो रही है कि अगर जमीन का भाव कहीं अच्छा मिल जाए चाहे उसको पैसे की आवश्यकता हो या ना हो जमीन बेच देते हैं 
आज हमने कई गांव को देखा है चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो चाहे वो सरकारी काम के लिए हो जिनकी जमीन चली गई उनको पैसा तो दे दिए सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिल गया उनको लेकिन वो किसान पैसे को क्या करे लेकिन कुछ किसान समझदार होते थे जैसी कंपनसेशन मिलता था क्योंकि आजकल जितने में जमीन खेती का जमीन या बंजर जमीन नहीं बिकता उसे ज्यादा अगर सरकारी काम के लिए लिया जाता है तो उसे ज्यादा पैसा कंपनसेशन में मिल जाता है लेकिन कई किसान जो पैसा मिलता था उसे दूसरी जगह जमीन खरीद के अगर दो एकड़ उनका जब कंपनसेशन में निकला है जितना पैसा सरकार की तरफ से मिला उसमें वो पांच एकड़ दस एकड़ जमीन खरीद कर फिर से अपना खेती शुरू करता है लेकिन कई लोग जब कंपनसेशन में पैसा मिलता है तो वो कोई जमीन नहीं खरीदता वो मकान बनाता है मोटरसाइकिल खरीदता है कार खरीदता है और जितना पैसा रहता है जब दो साल चार साल में पैसा खत्म हो जाता है तो सड़क में आ जाता है जो खेत वो जमीन अपना खेत जो बेचा होता है वो खेत का मालिक वहां पर मजदूर हो जाता है इसलिए हमको जमीन बचाना है वैसे तो समय बहुत है कि खाली जमीन बचाने से क्या होगा हमको पानी बचाना होगा अगर हम पूरा एक तरफ देखते जाएं हम कि आज दुनिया कहां से कहां जा रही है पहले एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते थे सबसे पहले इंजीनियरिंग देखते थे फिर मेडिकल कोई ग्रेजुएट कर रहा है ग्रेजुएशन कर रहा है कोई पीजी कर रहे हैं और जिनको कुछ नहीं मिलता था वो एग्रीकल्चर में जाते थे लेकिन आज एग्रीकल्चर का महत्व है इस आज इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें खाली हो रहती है लेकिन एग्रीकल्चर की कल सीटें कभी खाली नहीं हो रही क्योंकि जानते हैं कि आने वाला भविष्य कृषि का है और कृषि के माध्यम से देश को हम कहां से कहां पहुंचा सकते हैं इसको आपको कल्पना नहीं होगी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब जब प्रधानमंत्री थे उस समय पूरे देश में अकाल पड़ा था लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था आप एक बार एक बार एक दिन एक 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 टाइम का उपवास रहे हम विदेश से अनाज नहीं मंगाएंगे हम भूखे रहेंगे लेकिन हम अन्न पैदा करके हम अपने जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे लोगों ने उसकी बात मानकर उपवास भी रहे जहां जमीन थी वहां पर खेती प्रारंभ हुआ हरित क्रांति आई और आज वो हरित क्रांति आज देश में खुशहाली ला रहा है पूरा विश्व आर्थिक तंगी से जूझ रहा था लेकिन हमारा देश आर्थिक स्थिति में प्रभावित क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है हमारा देश कृषि है हमारे यहां बचाने की प्रथा है महिलाएं अगर घर में खर्च करने के लिए महिलाओं को पैसा देते हैं तो महिला भी सोचती है कि इसमें से कितना पैसा बचा सकूं, सकू ताकि भविष्य में काम आ सके इमरजेंसी में काम आ सके वो पैसा संकुच करके संकुचित करता है लेकिन विदेश में आप जाकर देखें विदेश का कल्चर क्या है वीकेंड मनाते हैं हफ्ते में पूरा पैसा जितना होता है वो हफ्ते में शनिवार इतवार को खत्म कर देते हैं उनको सोमवार की चिंता नहीं रहती लेकिन हमारे पिता को हमारे दादा को आने वाली पीढ़ी की चिंता हम करते रहे हैं 
और यही चिंता का जो विषय था आज हमारे पिता पिताजी हो चाहे दादाजी हो आज जो जमीन छोड़ के जायदाद छोड़ कर गए आज हम उसी के सहारे आगे बढ़ रहे अभी मंत्री जी सत्तार जी ने तो बहुत कहा और अजप्पन जी ने भी कहा कि कितने लोग गांव जाएंगे हमारे पूर्वज बोलते थे कि पढ़ो अब पढ़ने के बाद भी जब तक गढ़ोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते तो पढ़ो और गढ़ो जब तक नहीं होगा आपने पढ़ तो लिया यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लेकिन गढ़ने के लिए आपको तो गांव जाना पड़ेगा खेत में जाना पड़ेगा ऐसा नहीं होता कृषि में कि हम अंगणित लगा दे जबकि लगा दे जबकि एक एकड़ में पांच बोरा पा, पांच क्विंटल धान होता है तो बीस बीस एकड़ में कितना होगा अंगणित में तो निकल जाएगा लेकिन कृषि आज हमारे लिए चुनौती भी है अगर समय में बारिश हुई मौसम साथ दे दिया कीट प्रकोप नहीं हुआ फसल अच्छी हो गई किसान खुशहाल हो जाता है लेकिन अगर समय में पानी नहीं गिरा या ज्यादा पानी गिर गया अकाल पड़ गया तो किसान दुखी हो जाता है कोई उद्योगपति अगर उद्योग खोलता है कोई दुकान खोलता है तो जो लागत होती है उस लागत की कीमत उसके पास रहता है दुकान खोला सामान नहीं बिका लेकिन सामान उसके पास है लेकिन कृषि है एक प्रकार का हमारा एक जुआ है किसान के खेत घर में जो पैसा होता है बीज होता है पूरे पैसे को और बीज को वो खेत में डालकर एक जुआ के लिए प्रारंभ करता है अगर फसल अच्छा हुआ तो उसको जीत जाता है नहीं तो आज हम पेपर समाचार पत्रों में देखते हैं कि किसान आत्महत्या करती है ये नौबत क्यों आ रही है ये खाली कृषि विभाग के और आपके लिए नहीं हम सब के लिए चिंता का विषय है कि हम देश को कैसे समृद्ध बनाए प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम दुगना करेंगे किसानों की आय दुगना करेंगे किसानों की आय दुगना तभी होगी जब हम किसानों को सुविधा देंगे जो समय के मौसम के अनुसार फसल लेंगे अच्छे बीज मिलेंगे पेस्टिसाइड अच्छे मिलेंगे तब किसान खुशहाल हो सकता है लेकिन कि किसान का परिवार जितना एक छोटा किसान को अन्न पैदा करता है उसके परिवार चलना भी मुश्किल हो जाता है जब तक वो किसानी के साथ साथ कोई और दूसरा काम ना करे तब तक वो परिवार नहीं चला सकता आप लोग पढ़े हैं आज आप लोगों ने डिग्री हासिल की है आज आप लोगों का आज के बाद से नया जीवन प्रारंभ होना है और हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी ज्ञान ग्रहण करना कोई भी पढ़ाई करना सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए जिंदगी में दुनिया में तो कई लोग आते हैं और कई लोग चले जाते हैं लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए देश के लिए कुछ कर जाता है उसको लोग याद करते हैं एक मिसाल होता है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर ऐसे काम करें कि आने वाले बच्चे आपको अनुसरण कर सके कि उन फलाना ने ऐसा काम किया कृषि क्षेत्र में जिसके कारण कृषि कृषि में काफी अच्छा लाभ मिला यहां पर श्वेत क्रांति हुई हरित क्रांति हुई जिसके कारण हमारा देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है और इस आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं उसमें आप सभी का हमको सहयोग चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग यहां से जाने के बाद 
सिर्फ अपने बारे में चिंतन नहीं करेंगे आप समाज और देश की चिंतन करेंगे इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र माननीय कुलपति महोदय दीक्षांत समारंभ समाप्त झाला असे घोषित करण्याची आपणा प्रार्थना आहे दीक्षांत समारंभ समाप्त झाला असे मी घोषित करतो धन्यवाद उपस्थित उपस्थितांना नम्र विनंती करण्यात येते की यानंतर महाराष्ट्र गीत होईल राष्ट्रगीत होईल राष्ट्रगीत झाल्यानंतर पी एच डीचे विद्यार्थी आणि गोल्ड मेडलिस्ट यांचा ग्रुप फोटो होईल ग्रुप फोटो झाल्यानंतर प्रोसेशन दीक्षांत मिरवणूक बाहेर गेल्याशिवाय कुणीही जागेवरून हलायचं नाही ही नम्र विनंती आहे मी विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्र गीत सगळ्यांनी उभं राहायचं आहे महाराष्ट्र गीत त्यानंतर राष्ट्रगीत त्यानंतर ग्रुप फोटो होतील ग्रुप फोटो झाल्यानंतर दीक्षांत मिरवणूक बाहेर जाईल त्यानंतर सर्व उपस्थितांनी त्यांचं स्थान तोपर्यंत उभे राहायचं आहे महाराष्ट्र गीत प्लीज राष्ट्रगीत शिषमे धन्यवाद यानंतर मी सर्व पी एच डीच्या विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की त्यांनी ताबडतोब वरती यायचं आहे आणि ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे पीएच डीचे विद्यार्थी पीएच डीचे विद्यार्थी दोन ग्रुप मध्ये येतील त्यानंतर गोल्ड मेडलिस्ट येतील आय रिक्वेस्ट ऑल द डिग्नेटरीज टू टेक देअर पोझिशन थोडे निमे निमे नंतर या
शिंदे सर गोल्ड मेडल लिस्ट वाला ना ओबे करा थैंक यू टॉप ऑफ कंट्री थैंक यू विद्यार्थी ना मी विनंती करतो की त्यांनी सर सर प्लीज दूसरा ग्रुप मी थांबा सर थांबा पीएचडी जो होते दोन तीन तीन वेळा ग्रुप फोटो होणार आहे थँक यू गोल्ड मेडल इस ऑल प्लीज कामत लवकर या ऑल पी एच डी स्टुडंट्स आर रिक्वेस्ट टू टेक देअर सीट्स जागेवर जाऊन जागेवर जायचं आहे पी एच डीच्या विद्यार्थ्यांनी विनंती करतो की त्यांनी जागेवर जायचं आहे धन्यवाद सर्वान धन्यवाद यानंतर मी सर्वान विनंती करतो की दीक्षांत मिरवणूक बाहेर जाईपर्यंत सर्वांनी उभे राहायचं आहे माननीय कुलपती महोदय माननीय प्रतिकुलपती महोदय माननीय सर्व मान्यवर कार्यकारी परिषद सदस्य हे दीक्षांत मिरवणुकीच्या माध्यमातून बाहेर जातील सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया उभे राहायचं आहे दीक्षांत मिरवणूक बाहेर गेल्याशिवाय कुणीही जागेवरून हालायची नाही ही नम्र विनंती आहे विद्यार्थ्यांनी शांतता राखायची आहे दीक्षांत मिरवणूक बाहेर गेल्याशिवाय कोणीही जागेवरून हालायचं नाही ही नंबर विनंती कुलपती प्रतिकुलपती सर्व मान्यवर सर्व कार्यकारी परिषद सदस्य सर्व शिक्षण परिषद सदस्य हे दीक्षांत मंडपातून बाहेर जाईपर्यंत कोणीही हलवू नये सगळ्यांचे खूप खूप आभार धन्यवाद